Hello, welcome back to another class. A friend of mine, un amigo mío, a friend of mine, a friend of mine. Así se dice, no, no solemos decir my friend. Si dices mi amigo, my friend, the impression is you have only one friend. Un amigo mío, a friend of mine. Literalmente un amigo de mío. Suena raro, I can see, pero es así en inglés. A friend of mine. A book of mine, a car of mine, a friend of mine. A friend of mine can't speak Spanish, but he can speak English. A friend of mine can't speak English. Claro, el negativo de can is can't. Con apostrophe T. Cannot, apostrophe T, can't. And the affirmative is can. So a friend of mine can speak English, can speak English, but he can't speak Spanish. He can speak English, he can, he can, he can, he can, but he can't. Can, can't, can, can't. A friend of mine. Hola y bienvenidos a la clase 126. Ahora vamos a ver la frase. A friend of mine can't speak Spanish, but he can speak Russian. Un amigo no sabe hablar español, pero sí sabe hablar ruso. Y ahora nos centraremos en la primera parte de la frase. A friend of mine, un amigo mío. ¿Notas la diferencia entre el español y el, el inglés? Eso es, a friend of mine y un amigo mío. No tienes una preposición, a friend of. No lo olvides, a friend of. Y suena con una, como una V. A friend of, of. Eso es, a friend of mine. Y no es mean, es mine, con una A larga. A friend of mine. Muy bien, entonces te pongo a prueba. Un amigo mío. Muy bien, a friend of mine. Un amigo tuyo. Perfecto, a friend of yours. Y un amigo suyo de él. Perfecto, a friend of his. Muy bien, ahora vamos a ver un ejemplo. A friend of mine is coming later. Un amigo mío viene más tarde. Perfecto, a friend of mine. Yo, 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 it's me, your favorite DJ live for you. Y esta noche en mi show tengo un invitado especial. A friend of mine. Eso es un amigo mío. A friend of mine. A friend of mine. A friend of mine. Bueno, lo estoy diciendo bien, pero no sale. Te prometo que iba a venir un amigo mío, a friend of mine. Es que es muy tímido. He's very shy. Vamos a cantar un poco para darle apoyo, ¿vale? Así. Un amigo mío, a friend of mine. ¿Lo tienes? Un amigo mío, a friend of mine. A friend of mine. A friend of mine. Una vez más. Más alto. Un amigo mío. A friend of mine. A friend of mine. A friend of mine. Es que no viene. Entonces ya hemos visto cómo decimos un amigo mío. ¿Cómo era? Muy bien, a friend of mine. Y ahora vamos a ver la segunda parte de la frase. Can't speak Spanish. Usamos el verbo can, esta vez en negativo, para expresar saber o poder. No puede hablar español. He can't speak Spanish. Escucha, no estoy diciendo es speak o es Spanish. Eso es muy, muy, muy importante. Decimos speak. Quita esa e. Speak. Spanish. No es Spanish, Spanish. Eso es, muy bien. Veamos más ejemplos. Can she speak Spanish? No, she can't. ¿Ella sabe hablar español? No, no sabe. Can she speak? Y no es speak. Muy bien. Y ahora vamos a ver la palabra del día, que es mate. Y es una versión coloquial de, de amigo, friend. Mate. Can he, is he your mate? Es tu amigo, is he your mate? Can he speak Spanish? ¿Puede o sabe hablar español? No, no sabe. Mate, muy bien. Hi 
guys. Pues te cuento. Tengo una amiga irlandesa, an Irish friend, que no sabe hablar castellano. Si, sí, she can't speak Spanish. She can't, she can't speak Spanish. Casi lo puedo creer. Que vergüenza no poder hablar castellano. I mean, I can speak Spanish, but she can't speak Spanish. Por eso le he ofrecido unas clases de hablar castellano, pero me ha rechazado. ¿Lo puedes creer? Es que estoy muy enfadada. Do you understand me? I can speak Spanish, but she can't speak Spanish. Sí, con esa T fuerte. She can't speak Spanish. Pues, ¿por qué me ha rechazado? No lo entiendo. En serio. Seriously. Pues, if I can speak Spanish and she can't speak Spanish, ¿por qué no me ha aceptado la oferta? Pues, no one can speak Spanish like me, but if I give her classes, she can speak Spanish too. Que vergüenza. En serio. Ahora nos centraremos en la última parte de la frase. But he can speak Russian. Sí, but, pero. But he can speak, no. But he can speak Russian. Y como estoy pronunciando la palabra ruso, Russian, no, Rusian. Rush, Russian. Como la, nuestra palabra para la hora punta. Rush, rush hour. Russian. Rush. Tiene una SH. Rush. Eso es muy bien. Veamos más ejemplos. I can speak a bit of Russian. Yo puedo hablar un poco de ruso. Es verdad. Chuchut. Chamagú. <ríe> Entonces, he can also speak a bit of Russian. Él también puede hablar un poco de ruso. Russian. Y ahora vamos a ver toda la frase. A friend of mine. No olvides la preposición. A friend of mine can't speak Spanish. Y quiero oír esa can't, no can't. Can't speak, no. Spanish, no. Speak Spanish. But he can speak Russian. La pronunciación de Russian es Russian. Svoyu tecnologiyu vremya. That's right. It's technology time. In Russian, <laughs> my computer, it can speak Russian. Well, it can translate its technology time into Russian. It can speak Russian. <laughs> my computer can speak German. It can speak French. It can speak Chinese. It can speak Japanese. Claro, se dice it can speak, not uh, speak. Eso no vale. Uh, speak, no. Speak, speak, speak. It can speak. It can speak. It can speak. Yeah. My computer can speak many languages. Let's try French. In French. Okay, no, no, no. Never mind. Uh, it, but, but it can speak Russian. <laughs> That's pretty good. Mm.